Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, today we will start unit number two of your books, Microorganisms, and I will deliver its first lecture. So, my dear students, let's quickly look at today's student learning outcome that by the end of today's lecture, all the students will be able to define and describe micro organisms yani ki aaj ke lecture ke baad tamam bacche jo hain they will be able to define microorganisms and also describe ke kidhar paaye jate hain kaise hote hain how are you able to look at them aur uh, inke kya fayde aur kya nuksanat hain so my dear students let's move forward let's quickly refresh the knowledge quickly answer the, this question what do you understand by germs soche zara think quickly जर्म्स जब आपको नाम जहन में आप नाम लिया जाता है तो वट डू यू थिंक अबाउट दैम दे आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कॉज डिजीज वेरी नाइस सो जर्म्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि आप इनको नहीं देख सकते एंड दे आर सो स्मॉल दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन ओनली सी दैम विद अ माइक्रोस्कोप so my dear students let's quickly move forward towards the islamic perspective <clears throat> i swear by what you see and what you do not see so allah taala jo hai wo quran e pak mein jo hai wo kaha ja raha hai ki jo cheeze kuch cheeze aisi hain jinko hum dekh sakte hain aur kuch cheeze aisi hain jinko hum apni aankhon se nahi dekh sakte but still wo pai jati hain iska ye matlab nahi hai ki agar aap kisi cheez ko aankhon se nahi dekh rahe to it does not exist That thing exists, जैसे कि हवा है आप आंखों से नहीं देख सकते बट इट एग्जिस्ट सो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम इफ यू के नॉट सी दैम विद योर नेकेड आईज दैन दिस डज नॉट मीन दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम डू नॉट एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर ट्वेंटी वन इन योर साइंस फाइव बुक्स I hope everybody has opened the books. So, my dear students, basically, what are microorganisms? Let's quickly define them. So, microorganisms are tiny creatures that cannot be seen with naked eye and are called microorganisms. So, ये तो हमारी definition हो गई कि microorganisms जो है वो बहुत tiny होते हैं and they are so tiny that you cannot see them with your naked eyes. यानी कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू लुक एट और ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दिस इज द डेफिनेशन इसको क्लेव केयरफुली देखें एक दफा एंड इसको समझ जाएं, ठीक है नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द रीडिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर्स ऑन वन साइड यू कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्चर है वेन यू विल हैव अ लुक एट दैम अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप उनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के नजर आएंगे ओके नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग क्विकली रीड विद मी एंड पुट योर फिंगर्स वेर आई विल रीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो organisms look at your fingertips do you think they are clean well there are millions of tiny little organisms on your fingertip these little bodies are called microorganisms the word micro is originated from greek language which means small so what does micro means micro means small microorganisms or microbes are living organisms that can only be seen from microscope microscope is an instrument that is used to study tiny objects microorganisms are present almost everywhere for example in air on land in water etc some of them are adapted to extreme hot as well as cold temperatures so my dear students let's quickly discuss and have an explanation that what we have just read so microorganisms jo hai ye bahut tiny hote hain micro means small tiny yani ki ye ek greek language ka word hai micro aur iska matlab hota hai extremely small ya bahut choti cheez um so 
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं नाउ हेयर यू कैन सी दिस इज अ माइक्रोस्कोप जिसके अंदर बहुत सारे लेंजेस लगे हुए होते हैं एंड दिस इज द आई पीस फ्रॉम हेयर यू विल प्लेस द डैश यू कैन सी दैट दिस इज द प्रोजेक्टिंग द पिक्चर इमेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेयर यू कैन प्लेस योर आईज एंड हैव अ लुक एट द माइक्रोस्कोप सो माई डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत टाइनी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को या चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर हर जगह है ये हवा में पानी में इवन ऑन योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ्स एवरीवेयर सब जगह माइक्रोस्कोप्स होते हैं और माइक्रोस्कोप जो होते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी रह जाते हैं और कोल्ड टेम्परेचर में भी फॉर एग्जाम्पल वेन वी से दैट वेन वी बॉयल द वॉटर एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम आर हीट रेजिस्टेंट यानी कि कुछ जो है वो बहुत ज्यादा हीट से भी रेजिस्टेंट होते हैं और वो डाई नहीं करते एक्सट्रीम हॉट में या एक्सट्रीम कोल्ड में नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन टू वर्ड द रीडिंग दे अरेज From unicellular to multicellular. That means के ये single cell भी हो सकते हैं Uni means one and multi means more than one. So they can be unicellular or multicellular. Despite their uh, minute size, they have tremendous importance in the maintenance of life on the earth. Some of them are very helpful. Some are harmful and cause different diseases. सो माई डियर स्टूडेंट्स एक इतनी छोटी सी चीज़ है माइक्रो ऑर्गेजम ऑर्गेनिज्म है हम कह रहे हैं बहुत छोटा है हम तो इसको देख भी नहीं सकते लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इससे बहुत सारी जो है डिजीजेस का इलाज किया जाता है इसको बहुत ज़्यादा खानों की चीज़ों में यूज़ किया जाता है टू मेक दैम टू बेक दैम अभी मैं आपको आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स और दे कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल ये जो है ये बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं दे केन कॉज मल्टीपल डिजीजेज लाइक फ्लू कोल्ड diarrhea and such diseases are caused by microorganisms so microorganisms are very um, important in science and they can be multicellular or unicellular yani ki single cell bhi ho sakta hai yani ki ek cell bhi ho sakta hai inka or more than one cell bhi ho sakte hain ye so my dear students here are some tidbits let's quickly discuss them tidbit our mouth is inhibited by 500 to 1000 different types of bacteria 70 to 80 different types of fung uh, fungi and few viruses and parasites so jo hamara muh hai uh, iske andar 5 se 1, 500 se leke 1000 jo hai wo microorganisms jo hai ye unki presence ho sakti hai they can be uh, virus bhi ho sakte hain fungi bhi ho sakte hain and they can be different parasites so aap ye dekhe ki microorganisms jo hai they are present everywhere around us ओके माय डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो दे आर सो स्मॉल एंड यू कैन सी देम लाइक दिस उनकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का एंड देयर अक्रेंस वेयर दे आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ इन योर माउस इन योर गट एवरीवेयर वेन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स जो है ये हमेशा डिजीजेज कॉज नहीं करते दे आर सम वेरी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी यूजफुल सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन ब्रेड एंड कर्ड यानी कि जो आप दही और ब्रेड खाते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दे हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड कर्ड यीस्ट जो है ये बेकिंग में यूज होता है आप पिजाज और केक्स और ब्रेड्स जो खाते हैं यीस्ट इज प्रेजेंट इन दैम बैक्टेरिया इज प्रेजेंट इन साइड द गट और ये डाइजेशन डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है सो दिस आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस शोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर वर्कशीट यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट सिंपली बाय द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाई योर टीचर सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द वर्कशीट सो वर्कशीट Lecture number one: Introduction of microorganisms. Uh, write down your name and your roll number here. Then choose the correct option against each statement. Here are some statements given, and you have to correct the uh, first. You have to um, select the correct option. Organisms that cannot be seen with naked eye are called microorganisms, macroorganisms, small organisms, invisible organisms. So they are very good. 
microorganisms now give your reason for your answer that why they are called microorganisms because micro means extremely small tiny so that's why they are called microorganisms then comes which of the following statement about microorganisms is true microorganisms are all around us microorganisms are only found in washroom all microorganisms cause illness microorganisms can be seen with naked eye so a option is correct microorganisms are all around us now give reason for your answer so the reason behind this is that even on your hands air water everywhere around us microorganisms are present and in the next lecture we will also perform uh, an experiment on this that microorganisms are present all around us okay how can we study microorganisms so how microorganisms ko kaise study kar sakte hain we can study them under a microscope very good now pause the video and complete the worksheet i hope everybody has finished the worksheet submitted to your teacher and we will move forward here uh, for homework you will complete section b question number 1 on page number 34 So here is define microorganisms you will do it in your notebooks okay so this is your homework and my dear students define microorganisms for your help you have been introduced to a big world of tiny organisms read about them from the books links of two books are books are given below so here are two links given of two books you can study of about microorganisms and then you will be able to define them okay So this is your homework. Now another homework is this that you have to do MCQ number one only. This MCQ on page number thirty three. This is your homework, and on page number thirty four, MCQ number six. You will do in your books one and six only. Okay. So this is your homework. Uh, exercise B question number one and MCQ number one and six. These are your homeworks. So my dear students, uh, what have we learned today? microorganisms are tiny organisms that can be seen they cannot be seen with naked eye and microorganisms are beneficial as well as harmful for human beings so aaj humne microorganisms ke bare mein bahut si cheeze padhi isko define kiya isko describe kiya where it is present uh, how you can look at how you can study it and what are the uses and uh, harms of microorganisms i hope you have enjoyed the lecture um in the next lecture all the students uh, will uh, search for microorganisms around them so this will be a practical you will thoroughly enjoy your next lecture also so until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz